ഇസ്രായേൽ താരതമ്യേന ചെറിയ രാജ്യമാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആയുധബലം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അത്രമാത്രം വിപുലവും ആധുനികവുമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആയുധബലം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു പുതിയ സംവിധാനം കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗം കണ്ടെത്തി മനുഷ്യന് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് ഇസ്രായേൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ആയുധം അത് ഒരു ലേസർ ആണ് ലേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന റോക്കറ്റിനെയും മിസൈലിനെയും ഡ്രോണുകളെയും വഴിതിരിച്ചു വിടുക എന്ന ഒരു വലിയ ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് ഇസ്രായേൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ലേസർ ആയുധം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ചിന്ത ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധന്മാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി ഈ റോക്കറ്റും മിസൈലും അതേപോലെ പീരങ്കി ഉണ്ടകളും ഒന്നുമല്ലാതെ ഒരു പുതിയ ഒരു ആയുധം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഇസ്രായേലി പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ലേസർ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ ഒന്നും കാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ് ഒരു ലേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റോക്കറ്റിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളത് അത്തരമൊരു ലേസർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുവെങ്കിലും പകുതി വഴിക്ക് ആ പദ്ധതി അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പക്ഷേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ കൗതുകം തോന്നി അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനൊപ്പം ചേരാൻ തയ്യാറെടുത്തു ഞങ്ങൾ കൂടി വരാം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പദ്ധതി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ കൂടി സഹായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി അത് കൗതുകമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി വരാം എന്ന് അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കയുടെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലായി പിന്നീട് ഈ ലേസർ ആയുധം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് ലേസർ ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ലേസർ ആയുധത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ വിജയം നടന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ലേസർ പരീക്ഷണ ലേസർ ആയുധ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചു പിന്നീട് അതേക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ലോകമൊന്നും കേട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ വക്താവ് മുന്നിട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷിയുമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ലേസർ ആയുധം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനകം ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ മിസൈലിൽ പരിശു പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ദോ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടിമിന്നൽ പിണർ പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ പോലുള്ള ശക്തിയേറിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ലേസർ ലേസറിൻ്റെ ടോർച്ചുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ലേ പ്രവാഹമാണ് ഈ ലേസർ ആയുധമെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറയാം ഇത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുക ഒന്ന് ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ റോക്കറ്റുകളെ ഈ ലേസറിന് വഴിതിരിച്ചു വിടാനാകും ഒപ്പം മിസൈലിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനാകും അതേപോലെ പീരങ്കി ഉണ്ടകളെ തകർത്ത് കളയാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ ലേസർ സംവിധാനമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പക്കലുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ ഈ ആയുധം വികസിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായും പലസ്തീനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെയാണ് ഫലസ്തീൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ തടുക്കാൻ ഇപ്പോഴുള്ള റോക്കറ്റുകൾക്ക് വലിയ ചെലവ് വരും കാരണം അതിൻ്റെ ബാറ്ററി മിസൈലിൻ്റെ ബാറ്ററികൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇസ്രായേലിന് വലിയ നഷ്ടം വരുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സംഭവം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കത് ആ നഷ്ടം കുറയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ലേസർ ആയുധം വന്നതോടുകൂടി പലസ്തീനെ പൂർണ്ണമായി ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് അവരുടെ വലിയ ആയുധം മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡ്രോണുകൾ വരെ 
ഈ ലേസർ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നു ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വലിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു തരം ബലൂൺ പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ച് കളയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ലേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഫലപ്രദമായി അതിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് തന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു ഭാവിയിലെ ആയുധം ലേസർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അല്ലാതെ മിസൈലുകളുടെയും റോക്കറ്റുകളുടെയും കാലം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി അത്രയും വലിയ പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാകട്ടെ കറണ്ട് ചാർജ് മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഈ ലേസറിൻ്റെ ലേസർ ആയുധത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പരീക്ഷണം ഒരു വർഷത്തിനകം നടത്തുമെന്നാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് നടത്തുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള